So next topic is density of states and dimensionality. So we have the density of states. So it is the number of states per unit volume available to the electron to occupy. That is why we have a semiconductor material. That is why we have a unit volume. 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 That is why we have a unit density of states. In our classical mechanics, the density of states is mass by volume. That is why the density of states is the number of states per unit volume. If you have a volume of a cube, you can occupy the density of states in the same way. In our density of states, we have a raw density of states. We have a density of states in the raw density of states. We have a density of states in the raw density of states. In the density of states, we have to do this in the semiconductor. We have to do this in the electrons in the carrier concentration and energy distribution. We have to do this in the holes in the holes in the carrier concentration and energy distribution. We have to do this in the density of states. So, we have to do this in the density of states. Now, we have to do this in the density of states in terms of energy. Ayat ni benda nama kita, enggaknya ada orang elektron, orang semiconductor material itu lalu korang movie ya nak. Jadi tuan, ada orang semiconductor material itu lalu korang elektron orang orang tinggal tu movie dan terikat. So ini single elektron movie ini, ini dah ada wave, mana, nama kita naik tak kanda utte wave. So elektron, ah, tuan, orang elektron movie ini, ini wave mati mana orang utte single elektron de wave mana ini dah ada. Ini wave mana, ini elektron yang berdekat kana perlu, ini wave yang berdekat elektron kana lalu problem putih. That's why we have to describe the Schrodinger equation and the solution. What do we say about the Schrodinger equation? We have an electron in a wave and an electron in a wave. That's why we have to describe the Schrodinger equation. So, we have to describe the electron moment in a cube. So, we have to describe the wave in a cube. So, we have to describe the wave in a cube. So, ada dua edge jinu ulil. Padahal itu cube ini edge jinu ulil kerana nanti, nama dia elektron yang ini move ini, mana ini ikan ceri kena. So, ini adalah ada itu psi equal to five and orang ini adalah first wave ini solution, short wave equation ini solution. Ini, kita buat apa kita nak? Nampak ini dua macam wave mana? Psi equal to five itu mana ada? Dua macam wave ini solution, short wave equation ini solution, psi equal to five itu. Ingin, nampak orang wave ini, nampak orang solution sendal. Ingin, mana orang wave sendal? Adakah anda kahwin? Ingin, sebab ini, ini dua moment sana, satu yang kedua lagi, nampak possible aga. Ini dua moment sana. Ingin, kerana wave, satu solid ni tiada dua lupa wave yang ini, anda movie yang ini lagi figure lagi kahwin. Ingin, ini nampak Schrodinger equation de solution yang ini ada dua kah. Ini adalah psi equal to c1 phi1 plus c2 phi2. Ini dua constant sana. So, this is our solution to Schrodinger equation. Psi equal to C1 phi1 plus C2 phi2. This is the same thing. Now, we have to look at the energy returns. So, we define the energy returns as the number of states that is the solution of Schrodinger equation in the interval energy delta i and d and delta i and d. That is the Number of states na warna ini, ini dana elektron saya berdaya ke occupy jaya macam mana? Ada nama dah dana Schrodinger equation de solution ni ada la. E equation ni dana nama kita number of states na ada dia macam mana? So number of states in the interval e e delta e interval ni ada la, entah states occupy jaya macam mana? Ada ana nama dah density of states in terms of energy. Ini ada, ada ni relation nama kita. Kalau kita nama number of states k, ini orang tu point dia orang kancil tu. Point itu mana elektron ni kan, elektron ni dikira ada satu, ada point dia. Ada ni k, ada state dia. Pina k plus b k. Ini orang tu state nama kita kancil tu. Itu k yang k plus b k. Ini ini ni corresponding ni nama kita energy dia terms ni kancil tu. Yang mana yang sesi ni k k corresponding ni yang k plus b k k corresponding e plus b yang. So ini ni ada lalu distance nama kita. E distance d k, e distance d e mana ni equal ana. तो हम क्या इंगेने बराए मिलते हो? हम के रॉक के डी के इक्वल टू रॉक ही डी इन्हों बराए मिलते हो। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये भी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन डेंस ऑफ एनर्जी। अगर नंबर इक्वल आए रखे, दें बाकी नो का। तो ये फिगर इन दान मंसल हो। इधर हमारे पैराबोलिक अप्रोक्सिमेशन आने दो। सेमीकंडक्टर को डे इलेक्ट्रॉन ऐंगने मूवी में मतलब इंदर पैराबोलिक अप्रोक्सिमेशन है इतना हमारा कंडक्शन बैंड है ना मोल लगा तार लगा हमारा बैलेंस बैंड है अदाना संभव इफिगरा 
ഇനി ഇനി നമ്മളൊരു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് കൊണ്ടോ ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിന്റെ മൂന്ന് ആക്സിസ് ആണ് കൊടുത്തത് മിക്സും വൈസിലും സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കാണാനുള്ള പ്രോബോലിറ്റി ഉണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വാണ്ടമ്പൽ ക്വാണ്ടം തൊട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഡയമെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് റിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ കാണാൻ പറ്റൂ അതിനെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആക്സസ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും സോ ഇവിടെ ഇനി ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എൽ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ലോ ഡയമെൻഷണൽ സോളിഡ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ ബൾക്ക് സോളിഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ ബൾക്ക് സോളിഡ്സിൽ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ടി ആയിരിക്കും റൂട്ടിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ബൾക്ക് സോളിഡ്സിൽ ഇനി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൾക്ക് സോളിഡിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേ ഓരോ ഡയമെൻഷനെയും നമ്മൾ കോണ്ടൈസ് ചെയ്തു ആ കോണ്ടൈസ് ചെയ്തോ യൂസിങ് നമ്മളതിനെ ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടൻ്റ് നമ്പർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിനെയും വൈ ആക്സിസിനെയും സെറ്റ് ആക്സിസിനെയും മൂന്നിനെയും കോണ്ടൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും കോണ്ടൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലോ ഡയമെൻഷനൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനെയും നമ്മൾ കോണ്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ഓവർ കെ ഡെൽറ്റ ഇൻ ടു ഇ മൈനസ് ഇ കെ അതായത് ഇത് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദന ഇലക്ട്രോണിന് എങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും കോണ്ടൈസ് ചെയ്ത് സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദെൻ ഡെൽറ്റ ഇൻ ടു ഇ മൈനസ് ഇ കെ ഇനി ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി സേവ് കോണ്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇ കെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഈ ഗ്രാഫ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഗ്രാഫ് ആട്ടോ അത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൾക്ക് സോളിഡ്സിന് അപ്പൊ റൂട്ടി അനുസരിച്ച് റൂട്ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിന്റെ ഡെറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ അടുത്ത പോയിന്റ്
സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സമ്മേഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സമ്മേഷൻ കേന്ദ്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ത്രീ ഡി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ടു പൈ ഹോൾ ക്യൂബ് ടു പൈ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പോലെയാണ് സോ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ പൈ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ പൈ സോ ഈ വിവർ നോക്കും സോ ദിസ് പൈ പ്ലസ് ഇ പൈ സോ പൈ പ്ലസ് പൈ ടു പൈ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു പൈ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി കെ സോ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം സോ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡി കെയിലെ കെൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ കെൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവുക സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കെൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കെൻ്റെ ടേംസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം നമ്മുടെ പരാബോളിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി ഏത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് സോ ഈ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ആണ് അതായത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ലോസ്റ്റ് എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ എനർജി ദെൻ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫേസ് വെക്ടർ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇ സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സോ ഇ കെ ഇ മൈനസ് ഇ സിനെ ഇ കെ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇ കെ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇ കെ കണ്ട കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് അറിയാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇ ടു എൻ സ്റ്റാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിനെ അടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സോ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ കെ ടു എൻ സ്റ്റാർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ കെ ടു എൻ സ്റ്റാർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കെനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കെ വിൽ ഡിപ്പ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എനർജിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ലോ ഡയമെൻഷൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ആ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വേറെ പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം പറയാം ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളവർ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തതിലൊക്കെ ഇത്രയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സോ അതാണ് ഈ പി റോ ത്രീ ഡി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയം ബൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുക നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഇക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് റോ ടി ടു ഡി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് എനർജിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് എനർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എനർജിയുടെ ടേം ഇല്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനർജി ഇതാണ് ടു ഡയമെൻഷനിലെ ഗ്രാഫ്
So, in terms of energy and energy, three steps are not only in the same way. We have to do 3D, 2D, 1D, 0D, and we have to derive it. But derive it, it is the main steps. That is the first step. We have to do density. We have to do the classical mechanism. We have to do the density. We have to do the mass by volume. So, here we have to do the quantum mechanics. We have to do the density of states. We have to do the number of states per unit. We have to do the number of states per unit. नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट टू ऑल यार क्यों? अपन ना उनके इंदौर में नंबर ऑफ स्टेट्स से इंदौर ना आधे में डूड़ क्यों? तो नंबर ऑफ स्टेट्स का डूड़ क्या रिक्वेशन डालो? आधा ना नंबर ऑफ स्टेट्स में क्या इंगेन डूड़ क्या? टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ईच स्टेट और स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है फिर नंबर ऑफ डेंसिटी का डूड़ गया प्रॉपर डीपी पर क्यों एन बाय वी नंबर ऑफ स्टेट्स पर वॉल्यूम इस इक्वेशन इस तरह नंबर के लिए मतलब डेंसिटी का डूड़ गया मतलब इन्हें आठ तो जिंदा ये रिलेशन हमलोग नए तक आने दो हाँ डीई डीकी सेम आया ना नंबर के बिटना रिलेशन आना दो � इन्हें तो आप सब्सट्रेट रोई न रोई के इन द टर्म्स लेने हमको रिक्वेशन लेते हैं इधर सॉल्व ही देंगे तो क्या डी के को तो रोई डी ये इन द ना रोई इन द टर्म्स लेने हमको रिक्वेशन लेते हैं आदम नमली वैल्यूस अगर सब्सट्रेट ही दोता नमला रोई इन द रिक्वेशन लेते हैं रोई इन वाला ना हमको � then n number na number of states per volume density so number of states आदि में डूड़ी की नो इन नम्बर ये relation energy density नम्बर ला relation तो आपके देखे के लो रोई दी अब तो सॉल्व करना नम्बर रोई इन द वैल्यू में डूड़ी की नो इतने एंड नम्बर चाहिए हम वाला स्टेप्स सर सो इधर ना सॉल्व इधर तो ना जस्ट तेरो लगभगने वैंडी पढ़ी क्या मतलब � then rho k and value and do it in the energy and then do it in the d e d k which integrated with the number of final solution like it now the number of steps the end number of chayana this is the it is complicated I thought on the lower back in video on the text still in the normal text still in the normal bag of a 3d 2d 1d 0d equation but it's just the other party came at any other party just in the top a lot of very but in the court will lay the body can don't know okay back in our car so I'm going back in our car आने थ्री डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आना डिराइव करना होगा। तो थ्री डायमेंशन के ऐसे लंबा ना, हमारे क्यूब आए क्यों ना बात। अगर क्यूब में मोना एक्सेस है एल सेट एल वाई एल एक्स। तो एक क्यूब में वो टोटल वॉल्यूम नो अंदर ना दोनों एल क्यूब आर। एल क्यूब ना रहेगा, नमक ओ इन्हें हम लोग अंदर यानी क्यों बोले और ये रंडर रीजन से कंसर्ट रहे हैं अरे इन्होंने रंडर पॉइंट्स कंसर्ट रहे हैं आदत है रीजन और रंडर अरे इलेक्ट्रॉन की पाई चीज़ है साधे तला आदत है रीजन इस क्यों बंदर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन डालो साधे के रंडर आउटर रीजन के प्लस डी के टुकड़ो � that is how we represent this figure. Now, this figure is a part of the sphere. So, let's see. This figure is 3D. We have a part of the sphere. 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 So, we have a part of the sphere. So, this is a part of the sphere. We have a part of the sphere. So, we have a part of the sphere. ऑक्टेंडाने वाला कोड तेरी गिने, सो नमले इस पीयर ले पॉजिटिव पार्ट से मात्रे नमले कंसेंट्रेट रहेंगे नलों तो, नेगेटिव पार्ट से कंसेंट्रेट रहेंगे नलों, सादे ले तो इस पीयर में ऑक्टेंडाने, सो इन्हें वॉल्यूम नमक कंडोरी ना, सो इस पीयर में वॉल्यूम में और नहीं ना, इंदा फोर पाइ आर स्क्वायर सरफेस एरिया हिंदू विद्ध अरे तो एक टेंडर मात्रा है ना हमलोग कंसर्ट रहेंगे ना लो तो वन बाय टेंडर सरफेस एरिया जिन्दा अंदर के फोर पाइ के स्क्वायर हिंदू विद्ध ये विद्ध ना हमलोग कंसर्ट रहेंगे ना कारण इधर उन लोग एरिया डीके वन बाय टेंडर फोर पाइ के स्क्वायर हिंदू डीके ini adalah nama kita sphere anda boleh ini nama kita number of states juga number of states ini pun nama kita ini adalah volume kandung juga number of states juga number of states itu adalah total volume by volume multiplied by one state so kita total volume ada yang number eight 
ഫോർ പൈ കെ സ്ക്വയർ ഡി കെ ദൻ വോളിയം ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈവ് ബൈ എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എൽ വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എൽ സെഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൂടെ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു ടു വരും കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ട് സ്പിന് സോ ആ ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്തു സോ നമ്മളിവിടെ കുറെ ടൈംസ് വെട്ടിപ്പോകും സെയിം ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി കെ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡിൻ്റെ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സോ കെ സ്ക്വയർ ഡി കെ ഇൻ്റെ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ സോ അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇനി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് അതായത് എൻ ബൈ വി സോ എൻ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എൽ ക്യൂബാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് കോമൺ ടേം ആയത് അത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ കെ ഡി കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കെ സ്ക്വയർ ഡി കെ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ സോ അത് നമുക്ക് റോ കെ എന്താന്ന് കിട്ടും റോ കെ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എനർജിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോ കെ ഡി കെ ഈക്വൽ ടു റോ ഇ ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയ കാരണം ഈ ഫിഗറിലെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഡി കെയും ഡി ഈക്വൽ ആയ കാരണം റോ കെ ഡി കെ ഈക്വൽ ടു റോ ഇ ഡിയും എഴുതാൻ പറ്റും സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോ ഇയുടെ ടേംസിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം സോ റോ ഇ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും റോ കെ ഡി കെ ബൈ ഈ ഡി ഇങ്ങോട്ട് പോകും ദൻ നമുക്ക് ഈ ഡി കെ ബൈ ഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സോ റോ കെ ബൈ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ എന്ന് കിട്ടും സോ റോ ഇ വിൽ ബി റോ കെ ബൈ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം റോ കെൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരാബോളിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ അതായത് ഈ സംഭവം തന്നെ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ മാൻ ഇത് ബാലൻസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഈ പരാബോളിക് അപ്രോക്സിമേഷന് നമുക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഇ സോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ കിട്ടും സോ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ടേമിനെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഡി ബൈ ഡി കെ ഓഫ് കോൺസ്റ്റ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ടേമിന് മാത്രമേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും കെ സ്ക്വയർ ടു കെ ആയിട്ട് മാറും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ടു കെ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഏതിലൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് റോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ഫോർ ഫുഡ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ആ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ റോ ഇ ഈക്വൽ ടു റോ കെ ബൈ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു റോ കെ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ പ്രീവിയസ് പേജിലുണ്ട് കാണ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇക്വേഷൻ റോ കെ അതാണ് ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി മോൾ കിടക്കുന്നു അതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെട്ടിപ്പോകും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും കെ ഇൻറ്റു ടു എം സ്റ്റാർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കെ എന്നുള്ളത് കെ എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ കെ
സോ എന്ത് വരും ഇ കെ ഹോൾ ഡേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് റൂട്ട് ഇ കെ ടു എം സ്റ്റാർ ബൈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡേസ് ടു ഇത് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ആവും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആവും സോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഇ കെ ഇൻറ്റു ടു എം സ്റ്റാർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ബൾക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ എനർജി വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഇ കെ അതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെയിം ആണ് ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അതായത് ഒരു റൂട്ട് ഇ കെക്ക് വരാം റൂട്ട് ഇ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു ബാക്കി സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷനില് സോ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ക്യൂബിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിലുള്ള ഇലക്ട് ആ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു അത് നമുക്ക് സ്പിയറിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് സോ അത് എടുത്തു അത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയും ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് റോക്കിയാൻ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോ റോയിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം റോയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി കിട്ടണം അതെന്താ ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്താ ഇ സി പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ കിട്ടും അതുപോലെ കെ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിന് ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടേസ്റ്റ് എനർജി ആണ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എം ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ടു ഡി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ ആണോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെറ്റ് ആക്സസ് മാത്രം നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെറ്റ് ആക്സസിനെ നമ്മൾ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ താഴെ നമ്മൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ആക്സസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ അവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെന്റ് ഇനി അധികം പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇത് നോക്ക് ഈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ വൈ ആക്സിസ് ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫുൾ മൂവ്മെന്റ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറ്റൂ സോ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ അത് ഈ ഫേസ് ലെക്ടർ കെ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എടുക്കാൻ കാരണം ഒന്നുമല്ല കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ എം പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ് വൈ സെഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വേരിയബിൾ എടുക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊരു ഇതൊരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡിയിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു റിംഗ് ഇതടുത്ത റിംഗ് ഇതടുത്ത റിംഗ് അങ്ങനെ റിംഗ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും റിംഗിന്റെ വലിപ്പം കൂടും അപ്പൊ ഇത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിംഗ് ആണ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റിംഗ് അപ്പോൾ അതായത് ഇത് കോണ്ടൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ റിംഗ് ആയിപ്പോയത് കാരണം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ ഇനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് റിംഗ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റിംഗിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും ഇ ക്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റിംഗിൻ്റെ എനർജി ഇ ക്യൂ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെറിവേഷന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് റിംഗ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് റിംഗ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ
മറ്റൊരു വോളിയം ആയിരുന്നു ക്യൂബിന് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ ഏരിയ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഇതൊരു ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് എ റിങ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ശരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക അതുപോലെ ത്രീ ഡിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെയാണ് സോ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയാലും നമുക്ക് റിങ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഒരു കോഡ്രൻറ്റിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ എന്താ ടു പൈ ആർ ഡി ആർ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്കിന്റെ ഒരു കോഡ്രൻറ്റിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പൈ കെ ഇൻറ്റു ഡി കെ ഇനി ഏരിയ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ എൽ വൈ സെഡ് ഡയമെൻഷനിൽ ഏരിയ ഓക്യൂപൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ ബൈ എന്താണ് ഏരിയ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഈ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ടൂ ആണ് അതായത് രണ്ട് സ്പിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ടൂ ആണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഈ ടൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടേംസ് ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെ ഡി കെ ഇൻഡ് എൽ എക്സ് എൽ വൈ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് സോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി കെ ഡി കെ എൽ എക്സ് എൽ വൈ ബൈ ഫൈവ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എക്സ് എൽ വൈ ടോട്ടൽ വോളിയം എൽ സെഡ് ക്യൂബിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് എടുക്കുന്നത് എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് സോ ഈ എൽ എക്സ് എൽ വൈ പോയിട്ട് പോകും ബാക്കി കെ ഡി കെ ബൈ ഫൈവ് എൽ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം ബാക്കിയാവും ഇനി നോക്കൂ സോ റോക്കി വിൽ ബി കെ റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബൈ ഫൈവ് എൽ സെഡ് വരയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ പോലെ തന്നെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് റോയി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ റോക്കി ഡി കെ എന്ന് നമുക്ക് റോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റോക്കി നമുക്ക് ആൾറെഡി കിട്ടി ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഏത് എടുക്കണേ ഇ സി പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റെയർ പരാബോളിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പരാബോളിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കൂ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫേസ് വെക്ടർ ആണ് കെ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഫേസ് വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എക്സും വൈ സെറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെറ്റ് സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ സോ അത് അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരും ഈ സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇ സി പ്ലസ് എന്ത് വരും എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൻ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ കെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൻ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ കെ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൻ സ്റ്റാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരും എക്സ് വൈ സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഉള്ള ഫേസ് വെക്ടർ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സോ ഇനി നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് മാത്രമാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ആക്സസ് കൂടെ ഒരു വേവ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ കെ എക്സ് കൂടി കെ വൈ കൂടെയാണ് ഈ വേവ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയും സോ ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് കെ ടി എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് ടേമിനും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ ആണ് കെ ടി ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കെ ടി ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൈ സ്ക്വയർ രണ്ട് ആക്സസ് കൂടെ മൂന്ന് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ടേം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ
ഇതാണ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഡെറിവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ബൈ ഫൈവ് ഇൻഡി എം സ്റ്റാർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വരാം ടു ഡയമെൻഷനിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആകും നമ്മൾക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ എനർജിനെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്ററിലുള്ള കമ്പോണൻസ് അതായത് ഇ ക്യൂ വൺ ഇ ക്യൂ ടു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എനർജി റിങ്സ് ആണ് ഇത് കോണ്ടേസ് ചെയ്തു മറ്റേ അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽ വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ കോണ്ടേസ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റിങ് ഇ ക്യൂ വണ്ണും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റിങ് ഇ പി വണ്ണും ഇനി എക്സ് ആക്സസ് കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ഉള്ളു ഇതാണ് ഈ ആക്സസ് കൂടെ മാത്രമേ പോവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി സം പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ കെ വൈ ആൻഡ് കെ സെഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ താഴെയാക്കി കുറച്ചു പക്ഷെ എക്സ് ആക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എനർജി ഡിക്വേഷൻ എഴുതാം ഇതിന്റെ എനർജി ഡിക്വേഷൻ മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക അതായത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റേ കെ സെഡ് സ്ക്വയർ മാത്രമേ ടു ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ കെ വൈ സ്ക്വയറും കുറച്ചു സോ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തു ഇ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതായത് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇ പി വൺ അതാണ് ഈ സംഭവം സോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് ഇ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ഇ പി വൺ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഡെക്യുവേഷൻ വരിക ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കെ എക്സും കെ എക്സ് പ്ലസ് ഡി കെ എക്സും കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും കെ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും സോ ഒരു ഏരിയ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ വൺ അലോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ എൽ എക്സ് എന്തിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ എൽ എക്സ് വരും എൽ എക്സ് മുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്നിന്റെ ഇനി നോക്കാം ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതായത് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് എൽ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻഡു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്താ യൂണിറ്റ് വോളിയം എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് യൂണിറ്റ് വോളിയം സോറി കേട്ടോ ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ല യൂണിറ്റ് വോളിയം എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് സോ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എൽ എക്സ് വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി ബി കെ ഡി കെ എക്സ് വെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ റോ കെ എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ റോ കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ റോയി റോയിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ തദ്ദേശ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഡി ബൈ ഡി കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും എച്ച് ക്രോസ് കെയർ ടു കെ എക്സ് ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ എന്ന് വരും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം റോ കെ റോ കെക്ക് വരാം ഇതിലുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ റോയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും റോ കെ എക്സിന് വരെ നമ്മൾ കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് കൊടുക്കും ഡി ബൈ ഡി കെക്ക് വരാം ഈ ഇക്വേഷൻ പത്താമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ടു കെ എക്സ് ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എം സ്റ്റാർ ബൈ ഫൈവ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എൽ വൈ എൽ സെഡ് കിട്ടും ഇതിൽ എൽ വൈ എൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സോ എൽ വൈ എൽ സെഡിന് വരെ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സോ അത് കെ ആയിരിക്കും കെ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ കെക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എം ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ എൽ വൈ എൽ സെഡിന് വരെ കെ ക
നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും റോ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത്രയാണ് നാല് ഡെറിവേഷൻസ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഓർമ്മ വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു പേജിൽ എഴുതി വെച്ചത് നാല് ത്രീ ഡി ടു ഡി വൺ ഡി സീറോ ഡി ഇത് നാല് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് വോളത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അവൈലബിൾ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ ടു ഒക്കെ ഇനി അതിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഹോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷനും എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റോ കെ ഡി കെ ഈക്വൽ ടു റോ ഇ ഡി അതായത് ഇ ഡി കെയും മുകളിലുള്ള ഡിയും ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയതാണ് നമുക്ക് അതിന് ഇക്വേഷൻ വന്നത് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ബൾക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ മൂന്ന് ആക്സസ് കൂടി പോകും ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ താഴെ പോവാണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ പിന്നെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഡി ടു ഡി വൺ ഡി സീറോ ഡി അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും തീയതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നാലും ഡെറൈവ് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി ആണ് അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഇ കെ ആയിരുന്നല്ലോ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി അത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കെക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ ഇത് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ത്രീ ഡി ടു ഡി വൺ ഡി സീറോ ഡി എന്താ നോക്കാം സോ അത് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആയിരുന്നു അതപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ വോളിയം ഒക്കിപ്പൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഡിയിൽ നോക്കൂ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്പീയറിൻ്റെ ഒരു ഒക്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ വോളിയം ഒക്കിപ്പൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ടു ഡി നോക്കാം ടോട്ടൽ ടു ഡിയിൽ വോളിയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പോഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഒക്കിപ്പൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിയിൽ എന്താ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഒക്കിപ്പൈഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് ആണ് നമ്മുടെ വോളിയം മൂന്ന് എല്ലാ കേസസിലും അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതായത് യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ സെഡ് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ഇത് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അതായിരുന്നു ത്രീ ഡിയിലാണെങ്കിൽ റോ കെ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ടു 
ഇതാണ് വണ്ടി ആംബിക്യൂഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ എനർജി കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി കെക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതുകൊണ്ടോ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ടു കെ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് വരെ വാല്യൂ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ടു കെ ബൈ ടു എം സ്റ്റാർ പിന്നെ കെ ടി കെ എക്സ് ഒക്കെ മാറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോയിയിൽ നമ്മൾ കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഡിയിൽ അത് വരുന്നില്ല സോ ആവശ്യമില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോയിയുടെ ടേൺസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷനിൽ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദെൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സീറോ ഡയമെൻഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മുടെ പോളിസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഇ കെ സോ ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും പോളിസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് മർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം പഠിക്കാം ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് 